വെൽക്കം ടു ലേൺ വിത്ത് റാഷിദ് ടുഡേ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതലുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഡിസ്കഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം നല്ല ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനെല്ലാവരും ഓരോ വീഡിയോയും തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കാണണം ഇന്ന് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെയും മലയാളം മീഡിയത്തിലെയും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ടൈംസുകൾ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും പറയും കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്പറുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡിൽ എന്താണ് ഈ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോർ ആഡ് ചെയ്തതാണ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ലെവൻ എഗെയിൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതൊരു റിലേഷൻ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അടുത്ത് ഞാൻ ടു ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ടു എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു ധാരണ വെച്ച് ഞാൻ റിലേഷൻ ചെയ്താൽ പോവാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ഓക്കെ അവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടെൻ ഇവിടെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നല്ലേ ഇത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടി വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ടു പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം ഇവിടെയും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് ഏറ്റവും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഏറ്റവും ഫൈവും ഇതിനൊരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഇത് ഫിബോനാക്കി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഞാനത് ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇവ എന്താ ഇത് ഇതിന്റെ റിലേഷൻ എന്താ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ എവിടെയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യെസ് ഇത് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ പോകും ഇതോ വൺ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ ക്യൂബ് ആണ് ഇത് ടു ക്യൂബ് ആണ് ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ ക്യൂബ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷനെ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പറഞ്ഞത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ക്യൂബാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല വെറും സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ
നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ മായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എഴുതിയ സീക്വൻസിൽ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരുന്നു ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എല്ലാം എന്താണ് ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടേംസ് ആർ ഈക്വൽ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലാണ് പത്തൊമ്പതും ഇരുപത്തി മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും നാല് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഞാൻ ഒരു സീക്വൻസ് കൂടി എഴുതാണ് ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തതാ ഇവിടെയും ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെയും ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഒന്ന് എഴുതും നമുക്ക് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സോറി ഫോർ ടു ഓക്കെ അപ്പോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് ഇതൊരു അടുത്തമാരിക് സീക്വൻസ് ആണ് ആണ് ഇതൊരു അടുത്തമാരിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ടും പറയാം ഒന്നുകിൽ മൈനസ് ടു കൂട്ടുക എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം രണ്ട് ഈക്വലാണ് എന്തു വന്നാലും ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഇതിനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ഈക്വലാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടു ടെൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമായാൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടെൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതൊക്കെ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ടേം അതിന് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയാം അതിനെ എഫ് എന്താണ് സെവൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇത് എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടേംസ് ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ആർ കോമൺ വി ടേക്ക് ദിസ് ഡിഫറെന്റ് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറെന്റ് വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം പൊതുവായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനൊരു കോമൺ ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻറ്റ് എല്ലാ കാണണം എന്നില്ല ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ടൈമുകൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കോമൺ ഡിഫറൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഡി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കോമൺ ഡിഫറെന്റ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ എക്സെട്രാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡേമ് എഫ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡേമ് ഇസ് എഫ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഡി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി ഇത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാൻ രണ്ടാമത്തത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാൻ ഞാൻ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം
ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് വൺ എന്നതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് എന്താണോ റിമൈൻഡർ അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു എന്ത് കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ സെവൻ എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായി ഒന്നാമത്തെ സമാന്തരക്ഷ എന്റെ രണ്ടാമത്തത് റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം രണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ രണ്ട് സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ ടൂൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻഡിങ് വൺ ഓർ സിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ടു അതർ വേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആറ് എന്നീ അക്കങ്ങൾ അവസാനം വരുന്ന ശ്രേണി എഴുതാനാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാനാണ് ഓക്കെ വേറെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് അവസാനം വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദൻ സിക്സ് പിന്നെ ലെവൺ എന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ലെവനിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ അല്ലേ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ പോകും ചോദിച്ചത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം എന്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് വൺ ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫോർ ഫൈവ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് പിന്നെ ഇതിന് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ റിമൈൻഡർ ഓൺ ഡിവിസിബിൾ ഡിവിഷൻ ബൈ ഫൈവ് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും സിസ്റ്റം കൂട്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഇത് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഓക്കെ ലിവിങ് വൺ ഡിവൈഡ് ഡിവിഷൻ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കൂടി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെക്ക് വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സീക്വൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഗിവ് റീസൺ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പറിന് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഓഡ് നമ്പർ വൺ വൺ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഓഡ് നമ്പർ മീൻസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ പറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി കേട്ടോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഇത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്നെങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണി ആണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കൂ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എത്രയാണ് വണ്ണിൽ എത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ടാ ത്രീ ഇട്ടിയത് ത്രീ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴാ ഫൈവ് ഇട്ടി ഫൈവ് കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴാ സെവൻ ഇട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ടു ആഡ് ചെയ്തു ടു ആഡ് ചെയ്തു ടു ആഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതാണ് അവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ദർ എക്സിസ്റ്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് അരിത മാറ്റി സീക്വൻസ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഓഡ് നമ്പർ ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര ഇവിടെയോ ഇവിടെയും ടു ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ദ സെയിം റീസൺ കാരണം ഒരേ കാരണമാണ് അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം നമുക്കിപ്പോ സീക്വൻസ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നേരത്തെ
ശ്രേണിയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യ എഴുതി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സ് എന്താ ഇതിന്റെ പകുതി ഹാഫ് ബൈ ടു ബൈ ടു പകുതി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഹാഫ് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പറയാം ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഹാഫ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീന്റെ ഹാഫ് ത്രീന്റെ ഹാഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഫൈവിന്റെ ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എക്സെട്ര ഹാഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഹാഫ് കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇട്ട വൺ ആൻഡ് ഹാഫിലൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇട്ട ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് എത്ര ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡി ഈക്വൾ ടു വൺ അല്ലെ ഹാഫിലൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടുക വൺ ആൻഡ് ഹാഫിലൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടുക അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ സീക്വൻസും സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഗോട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഓഡ് നമ്പർ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതിയുടെ പകുതി ആക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന സംഖ്യയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കൊരു ശ്രേണി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് ടു എന്നാണ് രണ്ടിന്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണിയാണ് എങ്ങനെ രണ്ടിന്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് ഘാതം ഒന്ന് ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ എക്സെട്ര നമുക്ക് എന്താ ടു റേസ് ടു വൺ എന്താ നമുക്കറിയാം ടു ആണ് ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം ടു റേസ് ടു ത്രീ മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഇതൊരു ശ്രേണി ആണോ എന്ന് നോക്ക് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടു ഇൻറ്റു ചെയ്ത് പോവാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആഡോ ലെസ്സോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ടു പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഇതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ടു ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ പക്ഷെ ഇതെന്തല്ല ടു ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ലെസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല മൾട്ടി ഒരേ സംഖ്യ ആഡ് അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സെയിം അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഒന്നല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇത് തെറ്റാണെന്നല്ല കേട്ടോ അത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഓക്കെ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ കൂടെ വ്യൂൽക്രമത്തിന്റെ ശ്രേണി വ്യൂൽക്രമം ഒന്നിന്റെ വ്യൂൽക്രമം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സോറി ഒന്നിന്റെ വ്യൂൽക്രമം ഒന്ന് അതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ വ്യൂൽക്രമം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൂന്നിന്റെ വ്യൂൽക്രമം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് എക്സെട്ര ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിനെ വൺ ബൈ ഇടാം നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ വൺ ബൈ ഇട്ടാൽ എന്താ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കിൽ കിട്ടും ഇത് ശ്രേണിയാണോ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓക്കെ ഒന്ന് വൺ ബൈ ടു മീൻസ് ഹാഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറെന്റ് നോക്ക് വണ്ണും ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഹാഫ് ആണ് ഇത് അത്ര ഉണ്ടോ ഡിഫറെന്റ് ഇത് പിന്നെയും ഡിഫറെന്റ് വ്യത്യാസമാണ് ഇത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും പൊതുവായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ശ്രേണിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രേണിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് റെസിപ്രോക്കിലാണ് പക്ഷെ എന്തല്ല സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ടും അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായാൽ പോരാ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരു കൃത്യമായ കണ്ടീഷൻ ആണ് വേറെ എന്ത് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടേംസ് ആർ ഈക്വൽ ടേം ഡിഫറൻസ് ആർ കോമൺ ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് വേണം എപ്പോഴും ഒരേ ഡിഫറെന്റ്